秋海棠养成这样，秋海棠倒伏啊，这个跟你施肥呀、啊，跟你这个浇水呀、啊、没有任何关系。养成这种状态，就说明你环境太暗啊，缺光导致的。秋海棠土长没有劲儿啊，光合作用不够，这个有机物积累的不够啊。有人说那不缺肥吗？你给土壤当中施肥，你大林荚怼进去了。怼完以后，这个植物的叶片它得有光啊，进行光合作用，这样这个植物它长得才好。那秋海棠喜欢什么样的光照啊？咱们在家养护的时候，你家南阳台挡一个，哎，遮挡间是那种薄纱帘啊，或者说你买一小块这个遮阳网。我这个是五针的，遮阴百分之七十五的，然后阳光照射进来，这个光照对秋海棠来说是最好，不至于这个暴晒，也不至于说这个光照不够。那么这时候咱们给土壤施肥，它是能够利用的啊。那么秋海棠的叶片会越长越大。啊，越长越滋棱，越长越养这个状态越好啊，叶片光泽度越够。那么咱们光照给够了，那么这个秋海棠浇水的时候，一般遵循见干见湿啊。什么叫见干见湿？就是你浅埋浅种的情况啊，盆土表面土干了，那么咱们给它浇水就行。再一个养护的期间，咱们土壤啊，这个花盆啊，排水透气一些啊。这样有利于它发根。那么用肥的话，用一些通风型的营养液。那么对于秋海棠来说，基本就够用了啊。那么夏天天太热的时候，室内通风不好啊，咱们可以给它用小风扇，是吧？呱呱摆头给它吹一吹啊，降低温度。这样能有效的避免这个秋海棠的茎干化水，避免它这个腐烂的一个发生。你别忘了点赞关注啊